దోహా దర్శన్ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం డాక్టర్ అయినాపురపు రామలింగేశ్వరరావు నమస్సు మాండ్యులు తక్కువ శబ్దాలతో ఎక్కువ భావాన్ని తిప్పించి నైతిక మానవతా విలువలను ప్రబోధించి ప్రజలను సన్మార్గాన పయనింపచేసిన హిందీ సాహిత్యంలోని దోహల అంతరార్థాలను ఆధ్యాత్మికతను తెలుగు సాహిత్య ప్రియతలకు పరిచయం చేయాలని దోహా దర్శన్ అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నాను ఆదరించి ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఈ ఎపిసోడ్ వన్లో కబీర్ దాసు నిజమైన స్మరణ దీనిపై వారు చెప్పిన దోహాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కబీర్ దాసు ఆయన నిజమైన స్మరణ ఏ విధంగా ఉండాలి దాని గురించి తన దోహాలు చెప్తారు మనువాతో చహుదీసి ఫిరే మనువాతో చహుదీసి ఫిరే ఎహతే సుమిరన్ నాహీ ఎహతే సుమిరన్ నాహీ మనం భగవంతునికి స్మరణ ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధమైన స్మరణ మనం చేస్తే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం మనకి పొందుతాము అనేది కబీర్ దాసు చాలా చక్కగా ఈ దోహాలు వివరించడం జరిగింది కబీర్ దాస్ చెప్తారు మాలాతు కర్మే ఫీరే సాధారణంగా భక్తుడు భగవంతుని స్మరించడానికి భగవంతుని ముందర కూర్చుని పూజ చేస్తారు ఆ సమయంలో స్మరించడానికి చేతిలో జపమాల పెట్టుకుని దాన్ని తిప్పుతూ ఉంటారు దాన్ని అంటారు కబీర్ దాసు మాలాతు కర్మే ఫీరే చేతిలో జపమాల తిరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా జీ బుఫీరై ముఖుమహి తన నోటిలో ఉన్న నాలుక భగవంతుని యొక్క ఉచ్చరణ చేస్తూ అంటే మంత్రోచ్చారణ చేస్తూ నోట్లో నాలుక కూడా కదులుతూ ఉంటుంది మాలాతు కర్మే ఫీరై జీ బుఫీరై ముఖుమహి అంటే చేతిలోని మాల నోటిలోని నాలుక కూడా భగవంతుని స్మరిస్తూ మంత్రోచ్చారణ చేస్తూ కదులుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనువాతో చెహుదీసి ఫీరే మనువాతో చెహుదీసి ఫీరే అదేవిధంగా అదే సమయంలో మన భక్తుని యొక్క మనసు కూడా నాలుగు దిక్కులకి కూడా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎహతే సుమిరన్నాయి ఎహతే సుమిరన్నాయి ఈ విధంగా నిష్ట లేకుండా ఉండే స్మరణ సరైన స్మరణ కాదు అని చెప్పి కబీర్ దాసు చెప్తారు అంటే మనం భగవంతుని యొక్క స్మరించేటప్పుడు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం మనం కావాలనుకున్నప్పుడు మనం అందరూ కూడా నిష్టతో భగవంతునిపై మన ధ్యాసను ఉంచి ఏకాగ్రతతో పవిత్రమైన మనసుతో మనం స్మరణ చేయాలి అటువంటప్పుడే మనకి భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం మనం పొందగలుగుతాం మరియు భక్తి పారవస్యాన్ని కూడా మనం చవిచూడగలుగుతాం కాబట్టి మనమందరూ కూడా నిష్టతో భక్తితో ఏకాగ్రతతో భగవంతుని ప్రార్థించాలి అని చెప్పి కబీర్ దాసు చెప్తారు మాలాతో కర్మే ఫీరై జీబు ఫీరై ముఖుమాహి మనువాతో చెహుదీసి ఫీరై ఎహతే సుమిరన్ను నాహితే సుమిరన్ నాహి కబీర్ దాస్ గారు తన దోహాలు చెప్పింది అర్థమైంది కదా అంటే మనం భగవంతుని యొక్క స్మరణ మన నిష్టతో ఏకాగ్రతతో భక్తిభావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చేసినప్పుడే భగవంతుడు మనని అనుగ్రహిస్తాడు అటువంటి స్మరణే భగవంతునికి ఇష్టమని చెప్పి కబీర్ దాస్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఈ దోహ 
యొక్క భావం అంతరార్థం అర్థమైంది కదూ మరి మరొక ఎపిసోడ్లో మరో దోహాతో కలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు అంతరిక్ష ఆర్ట్స్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ మా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు కదూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్